Szanowni Państwo, oto rysunek kwiaty w wazonie Hanny Rudzkiej Cybisowej, malarki, ważnej postaci nurtu kolorystycznego w malarstwie lat 30. i polskiej sztuce powojennej. W czasie studiów rozpoczętych w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a kontynuowanych w krakowskiej ASP u Józefa Pankiewicza, weszła w skład Komitetu Paryskiego utworzonego w celu zorganizowania wyjazdu grupy studentów do Paryża. W 1924 wraz z Janem Cybisem, za którego wyszła za mąż, oraz Józefem Jaremą, Arturem Nachtem Samborskim, Tadeuszem Potworowskim, Zygmuntem Waliszewskim, Janiną Przysławską Strzałecką, Januszem Strzałeckim, Marianem Szczyrbulą i Sewerynem Boraczokiem rozpoczęła studia wprowadzonej przez Pankiewicza paryskiej filii macierzystej uczelni. Stworzyli oni grupę kapistów, kolorystów. A ich pierwsza wystawa odbyła się w Paryżu w 1930 roku. Rudzka Cybisowa do wybuchu II wojny światowej wiele wystawiała, zarówno w kraju, jak i za granicą. Po wojnie było zresztą podobnie. Jest zaliczana do głównych przedstawicieli nurtu kolorystycznego. Jej sztuka wpisywała się w malarską doktrynę kapistów wywodzącą się z francuskiego postimpresjonizmu. W martwych naturach i pejzażach relacje między przedmiotami dostarczały artystce pretekstu do rozwijania barwnych harmonii, wysmakowanych kolorystycznych zestrojów i analizowania efektów fakturowych. Twórczość ludzkiej zdominowały motywy charakterystyczne dla tematyki podejmowanej przez kapistów. Pejzaż i martwa natura, ale też i portret. A my przedstawiamy rysunek z powojennego okresu jej twórczości. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu dzieła sztuki i antyki. Zakochaj się w antykwariacie.